जय हिंद दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप भी इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी और भारतीय सेना में यहाँ पर शामिल होना चाहते हो तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके रनिंग के बारे में जी हाँ दोस्तों आठ बार एक्सीलेंट आए बाबू फौजी की जुबानी जी हाँ दोस्तों के उन्हीं के द्वारा बताए गए सारे टिप्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन्होंने आठ बार रेगुलर यहाँ पर एक्सीलेंट आर्मी में आए हैं बता देता हूँ दोस्तों टी आर्मी और आर्मी रैली दोनों को मिलाकर इन्होंने आठ बार यहाँ पर आर्मी रैली भर्ती में एक्सीलेंट किया जैसा कि आप यहाँ पिक में भी देख सकते हो दोस्तों मात्र तीन महीने ये प्रैक्टिस करते थे और उन्हीं में ये आपको इंडियन आर्मी रैली भर्ती में हर बार इनका एक्सीलेंट आता था मेहनत ऐसे करो कि लोगों के दिलों में छा जाओ जी हाँ दोस्तों उसी तरह इन्होंने मेहनत की थी पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इन्हीं के अनुसार कि किस प्रकार आपको आर्मी की तैयारी करनी होगी चाहे आप टेरिटोरियल आर्मी हो या फिर इंडियन आर्मी रैली हो उसमें आप रनिंग पास कर लो क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ बहुत सारे भारतीय ऐसे होते जो लगातार पांच साल सात साल और आठ साल से मेहनत करते अच्छी मेहनत करते लेकिन वो रनिंग पास नहीं कर पाते दोस्तों वो क्या कारण है कि वो रनिंग पास क्यों नहीं कर पाते और वो बंदा जो मात्र तीन महीने तैयारी करता है और वो रनिंग यहां पर पास कर लेता है दोस्तों ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं अगर भारतीय सेना में शामिल होने वाला होना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हम करने वाले तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका भी कितना टाइम आता था वो तीन महीने की तैयारी करते थे जब इनकी आर्मी की रैली होती थी जब वो बाबू फौजी कितने दिन यहाँ पर तैयारी करते थे तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इन्होंने मात्र तीन महीने या दो महीने ये तैयारी करते थे और उसी में आर्मी की हर भर्ती में एक्सीलेंट रनिंग में आते थे अब बता देता हूँ दोस्तों किस प्रकार वो तैयारी करते थे वो लगातार यहाँ पर दो या ढाई महीने जो तैयारी करते थे वो अच्छी तैयारी करते थे अब आपको डाउट भी होगा दोस्तों कि उनको कितना टाइमिंग आता कोई ज़्यादा टाइमिंग नहीं आता था दोस्तों जितना टाइमिंग आपका आता है उतना ही इनका आता था इनका टाइम ज्यादा कम से कम मिनिमम टाइम था इसका पांच मिनट और पांच सेकंड जी हाँ दोस्तों पांच मिनट और पांच सेकंड मिनिमम टाइम था इससे लेकर बीस तक इनका टाइम आता था पांच मिनट से पांच मिनट और पांच सेकंड से लेकर पांच बीस तक इनका समय आता था फिर भी हर भर्ती में एक्सीलेंट आ जाते थे और बहुत सारे कई भारती ऐसे थे जिनका टाइम पांच मिनट और पांच दस के लगभग आते टाइम इतना आता है लेकिन वो रनिंग पास नहीं कर पाते अब बड़ी बात दोस्तों में बता देता हूं क्या कारण है वो दोस्तों सबसे पहले हमेशा अगर आप आर्मी रैली की तैयारी कर रहे हो तो आपको भीड़ में तैयारी करनी होगी जी हाँ दोस्तों आप ग्रुप में रनिंग करो पांच दस पंद्रह या बीस या पच्चीस लड़कों में आप तैयारी करो और जब भी आप इस हफ्ते में एक हफ्ते में एक बार आपको टाइमिंग लगाना जरूरी है क्योंकि दोस्तों उससे आपका कॉन्फिडेंस है वो यहां पर अच्छा होता है क्योंकि अगर आपका अच्छा टाइमिंग आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है वो यहां पर बढ़ेगा तो अब बात करते हैं दोस्तों आप कहां तैयारी करें आप अपने घर पर भी तैयारी कर सकते हो जी हाँ दोस्तों आप किसी डिफेंस अकेडमी में जाके भी तैयारी कर सकते हो लेकिन आपको अपने दिल में यह बना के रखना होगा कि हमको सबसे आगे रनिंग में आना है क्योंकि दोस्तों यही जुनून इनका था कि हर बार आर्मी की भर्ती में अच्छी रनिंग करते और एक्सीलेंट आ जाते थे अब बात करते हैं दोस्तों जब आर्मी की रैली भर्ती होती है आप ग्राउंड में रनिंग करते हो अच्छा टाइम आ जाता है आपका पांच दस पांच पंद्रह टाइम आ जाता है लेकिन जब आप, आपकी आर्मी रैली भर्ती होती है तो वहां पर पांच मिनट तीस सेकंड तो दिए ही जाते हैं जी हाँ दोस्तों मिनिमम पांच तीस सेकंड दिया जाता है इससे अभाव बहुत ही कम भर्तियों में मिलता है लेकिन पांच तीस आपको टाइमिंग मिल जाता है अब वहां पर रनिंग में नहीं आ पाते दोस्तों बहुत सारे व्यार्थी ऐसा भी सोचते कि मेरा नंबर पीछे आया या मेरा नंबर बीच में आया नंबर आगे नहीं आया तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आगे नंबर लाने का कारण आगे नंबर लाते हैं कौन से अभ्यार्थी आगे नंबर लाते हैं दोस्तों वो ही अभ्यार्थी आगे जिनका नंबर आता है जिनकी अच्छी मेहनत होती है जिनका अच्छा जुनून होता है सेना में भर्ती होने का वो क्या करते हैं दोस्तों जब उनको इधर से जब इनके यहाँ पर बाड़े बने होते हैं यहाँ से इनको ट्रैक पर भेजा जाता है जी हाँ दोस्तों ये आपका ट्रैक है यहाँ पर ट्रैक में पर भेजा जाता है तो जिनकी अच्छी तैयारी है दोस्तों वो इन उनको ये ट्रैक है वो बहुत देर से दिमाग में यही रहता है कि मैं सबसे आगे लगूंगा मैं सबसे आगे बैठूंगा और यहां से जब आपको ट्रैक पर भेजा जाता है तो यहां पर आपके 100 या 200 मीटर की दूरी तो लगभग सभी ग्राउंडों में आपको मिल जाएगी दोस्तों यहां पर आपको दौड़ के जो बंदा आगे बैठ जाएगा वो आगे रहने वाला है और जो ढीला होगा या थोड़ा लूज होगा दोस्तों वो जो धीरे चलने वाला वो यहां पर उनका नंबर यहां पर पीछे आएगा अब दोस्तों बता देता हूं मैं जरूरी नहीं है कि आप बास के अंदर ही दौड़े यहां पर अगर आपकी फर्स्ट लाइन में आपका नंबर आ रहा है दोस्तों आपका ग्राउंड अच्छा है मिट्टी नहीं है ज्यादा तो आप बाहर भी बैठ सकते हो अगली लाइन में और जब दोस्तों यहां पर अगर आप बाहर बैठ जाते हो 
और जब आपको गो बोला जाता है और आपकी अच्छी तैयारी है अगर पहला राउंड आप एक मिनट और दस सेकेंड तक लगाते हो तो आपका बहुत अच्छा टाइमिंग है दोस्तों और यही टाइमिंग आपको रैली में निकालना होता है आपको वही चीज़ दिमाग में रखनी होती है दोस्तों जब आप ग्राउंड में रनिंग करते हो तो आपका टाइम पाँच दस पाँच मिनट और दस सेकेंड आता था तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखकर रनिंग करनी होती है कि उस दिन भी हमारा टाइम उसी प्रकार दौड़े जिस प्रकार आप ग्राउंड में दौड़ते थे वही आपका टाइमिंग आना चाहिए एक मिनट दस सेकंड आपका फर्स्ट चार सौ मीटर का तो यहां पर आपको क्रॉस मारना है जी हाँ दोस्तों यहां पर क्रॉस मार के सीधा अंदर आ जाना है क्योंकि बाहर आपका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा दो हजार या अठारह सौ मीटर के लगभग पड़ जाता है तो यहां पर पहले राउंड में खूब अच्छी भीड़ रहती है तो आपको क्या करता है क्रॉस मारना है और बांस के पास में आ जाना और फिर आपका पूरा राउंड है वो एक स्पीड से आपको लगाना है जी हाँ दोस्तों जब आप यहां आ जाओगे तो आपका फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा सेकेंड राउंड के लिए आपको क्या करना है जब जैसे ही सेकेंड राउंड आपका आधा होगा आपको भीड़ बहुत कम दिखाई देगी दिमाग में दोस्तों आपको एक ही चीज यहां पर रखनी होती है कि मेरी स्पीड कम नहीं होनी चाहिए अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो आपको पीछे से बंदे काटेंगे और अगर आप पीछे से आपके सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में अगर आपके पीछे से बंदे आपको काट रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप रनिंग में नहीं आ पाओगे और अगर दोस्तों आप अगले अब मैं बता देता हूँ कितने बंदों में आपको रहना है अगर दूसरे राउंड में आप बीस से पच्चीस या तीस बंदों में से हो तीस बंदों में हो तो आपका रनिंग में हंड्रेड परसेंट चांसेज बन रहा है अगर आपकी स्पीड धीमे नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको दोस्तों दूसरा चक्कर मारने के बाद तीसरे चक्कर में भी आपको वही अपनी स्पीड रखनी है जहाँ थोड़ी स्पीड थोड़ी बहुत धीरे हो जाती है आपका टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है लेकिन आपकी आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मेरी स्पीड धीरे नहीं होनी चाहिए उसके बाद दोस्तों चौथे राउंड में क्या होता है चौथे राउंड में आपको कोई बोलता है कि चौथे राउंड में जो चौथा राउंड है वो आपका स्टार्ट हो उसी टाइम आपको फुल स्पीड में रनिंग करनी चाहिए तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पूरा 400 मीटर का आप थक जाओगे और आपको सूट नहीं मरेगा तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको क्या करना है आपको यहां पर जब आपका फोर्थ राउंड चौथा राउंड स्टार्ट होता है तो दोस्तों आपको क्या करना है अपने कदम खोलने और जब आपका राउंड आधा हो जाए आधा आपका राउंड हो जाए तब तक आपको कदम लंबे पैर रख के आपको दौड़ना होगा मतलब दम नहीं लगाना यहाँ पर लंबे पैर रख के आपको दौड़ना है ये ध्यान रखना होगा दोस्तों आपको पीछे से कोई बंदा आपको न काट जाए उसके बाद में आधा जब आपका राउंड रहता है दोस्तों उसके बाद में आपको अपने पैरों के साथ में अपना पूरा दम लगाना है और सामने नहीं देखे अपने पैरों में नीचे देखना है ताकि आपको आगे जो आपका फिनिशिंग पॉइंट है वो आपको दिखाई न दे और फिर आपको तेज दौड़ना है और यहाँ पर आप रनिंग में क्वालिफाई हो जाओगे इसी प्रकार दोस्तों आपको यहां पर रनिंग करनी होती है इंडियन आर्मी की और ये इन्होंने इनका बताना है कि इनका कि इसी प्रकार ये हर बार रनिंग करते थे और हर बार आर्मी में एक्सीलेंट आते थे दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई भी आ, रनिंग से रिलेटेड डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों इनसे आपका सोल्यूशन करवाएंगे इनसे आपकी बात करवाएंगे दोस्तों ताकि आप भी इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे व्यार्थी ऐसे जिनका जुनून होता है शुरू से उनकी इच्छा होती है सेना में भर्ती होने की कि उनका एक ही सपना होता है कि उन्हें वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो तो दोस्तों ये एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी से रिलेटेड पल पल की अपडेट हम आपको देते रहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत